അതിൽ നിന്നു മാറി നമ്മുടെ സമുദായത്തെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏക മാർഗം അൽ ഈമാനു യുരിദുലൽ മദീന കമാ തരിദുൽ ഹയ്യത്തു വില ജുഹരിഹ ഈമാൻ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് പാമ്പ് അതിൻ്റെ മടയിലേക്ക് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുപോലെ ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് മുഴുവനും മടങ്ങാനുള്ള തലസ്ഥാനം അത് മദീനയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല മദീനയിൽ പോയി താമസിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നന്മകളാണോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ നന്മകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് മദീനയിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരാവുക പ്രിയമുള്ള മൊമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ നേതാവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഓരോ ഭാവങ്ങളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പകർത്തിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ മനുഷ്യനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മഹിഷ്ട ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പരിചരിച്ചവരോട് ചോദിക്കുക തങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ബിവി ആമിന റതിയല്ലാഹു എന്നെയാണല്ലോ ഉമ്മ ആ ആമിന റതിയല്ലാഹു എന്നെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അബവായിൽ വെച്ച് വഫാത്തായവരാണ് മോനെ ആറു വയസ്സുവരെ മോനെ പരിപാല ഞാൻ എൻ്റെ നിഗമനത്തിലും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലും വിചാരിച്ചതും കണ്ടതും ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് നിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട നബിയാണല്ലോ മോനെ മോനെക്കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉമ്മയായി എനിക്ക് പറയാനില്ല മോനെക്കുറിച്ച് മഹത്വമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ലോകത്തെ മുഴുവനും നയിക്കേണ്ടതല്ലയോ അവിടുന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട വിമോചനത്തിൻ്റെ നായകരാണ് അവിടുന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ആമിനാർ റിയല്ലാഹു എന്നെ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് അബവായിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത് ആ മുത്തു നബിതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയുടെ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്നെ പരിപാലിച്ചതാരാണ് ഹലീമ റതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ പരിപാലനം ഇടയിലുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹലീമ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പോറ്റുമകനായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുത്തെ പരിചരണ കാലം മുഴു മുഴുവനും അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ട ഉമ്മയാണത് ആ പോറ്റുമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് മാത്രമല്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകത്വ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാപത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
ഹൈമായി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി തൊട്ടിലാട്ടുന്ന സമയത്ത് പാടിയത് രാരാരി രാരാരി രാരി രാരോ എന്ന് കേവലം തൊട്ടിൽ രാഗങ്ങളായിരുന്നില്ല തൊട്ടിൽ പാട്ടുകളായിരുന്നില്ല ഷൈമാ റതിയല്ലാഹു എന്നെ പാടിയിരുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതെൻ്റെ സഹോദരനാണ് മാത്രമാണോ അള്ളാഹുവേ ഈ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ ഈ മോനൊന്ന് വലുതായി കാണണം ആരുടെയും ചതിയിൽ പെടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആശയമുള്ള വരികളാണ് ഷൈമാ എന്ന പെങ്ങൾ മുത്തുനിബിതങ്ങളെ താരാട്ടു പാട്ടിയെ പാടിയപ്പോൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത വരികൾ പിൽക്കാലത്തെ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ഒരു സംഘം ബന്ദികളെ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ ഈ പെങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാപത്തിനറിയില്ല ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പോറ്റുമ്മയിലെ പെങ്ങളാണെന്ന് അവസാനം ഈ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബയോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാവിനോട് പറയണം ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അരക്കെട്ടിന് കഥ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ താളാണു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നകത്തേക്ക് പോയി പറയണം അതേ സ്വഹാബ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നു ബനൂസാദിൽ വെച്ച് പരിചരിച്ചതാണെന്നും അവരുടെ അരക്കെട്ടിന് തങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ പെങ്ങൾ ഷെയ്മാ ആയിരിക്കും അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ വളരെ ആദരവോടെ സഹോദരിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ആവോളം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല സഹോദരി പെങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതല്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണോ വേണ്ട സഹായങ്ങളാകാം അതേ ഞാൻ തൽക്കാലം പോവുകയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിരങ്ങിയിരിക്കിറങ്ങുന്ന ഷെയ്മാ എന്ന പെങ്ങളോട് ചോദിക്കുക മദീനയുടെ രാജാവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹബീബായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ പോറ്റുപ്പ എന്ന് പറയാവുന്നതാരാണ് അബൂ താലിബ് എന്നവരാണ് അബൂ താലിബ് എന്നവര് പറഞ്ഞതെന്താണ് എന്റെ സഹോദരന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ മതി കാർമേഘങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങും അവിടുന്നെല്ലാ നന്മയുടെയും കേദാരമാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഹബീബായ മുത്തൊളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ അവിടുത്തെ മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബ് എന്നവർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദരവിൻ്റെയും നന്മയുടെയും വിലാസമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി 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 നോക്കിയാൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ സഹറൽ ബത്തൂൽ ഹബ്രൈഹാനുറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മോഹന പുഷ്പമായ ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആ മകൾക്ക് ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് ഒരു തിന്മയും പറയാനില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ മുത്തൊളിതങ്ങൾ വഫാത്തായി മറമാടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ജനാസ അടക്കിയിട്ട് മണ്ണുവാരി ആ കബറിൻ്റെ മേലെ കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫീസഫത്തി 
കാഫൂരിമന്തോദി അങ്ങനെ മഹതിയായ ഫാത്തിമ മോളോട് ചോദിക്കണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ എന്ന ഉപ്പയാരെന്ന് ഫാത്തിമ മോൾക്ക് പറയാനേറെ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഹദീജത്തുൽ കുബറാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഉമ്മയും വഫാത്തായത് മുതൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പയ്ക്ക് സഹായിച്ച മോളാണ് സഹറൽ ബത്തൂൽ മഹദിയായ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്ഹ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക പ്രചാരണത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അവിടെ നിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ആകുലതകളെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം അറിയുന്ന മഹതിയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളായ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന ആ മകള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് കടിച്ചിറക്കുന്ന ദുഃഖം അത് രാവിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ പകലിനാണ് നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ അത് രാവായി മാത്രമുള്ള ദുഃഖതിയായ ആയിഷ ഉമ്മ റലി അള്ളാഹു എന്നെ ആരാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പത്നിമാരിൽ ഏക കന്യകയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമതിയാണ് അറിവിൻ്റെ നിറകുടമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്ത മഹതിയാണ് ആ മഹതിയോട് ചോദിക്കുക കൈഫാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ മഹതിയായ ഫാത്ത് ആയിഷർ റലി അള്ളാഹു എന്നയ്ക്ക് വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല എൻ്റെ പുണ്യ നബിയായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ തനിപ്പകർപ്പായിരുന്നു അതിൽ യാതൊരു കളങ്കവും കാണാനില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അതേ മുത്തു നിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നുഭൂവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് പരിചരണത്തിനു നിന്ന് ജയ്ദു ബിന് ഹാരിസയോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ജയ്ദു ബിന് ഹാരിസ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പറയാനുള്ളത് മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടില്ല നുഭൂവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല റിസാലത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണം നടന്നിട്ടില്ല മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ നുഭൂവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ നടന്നത് തങ്ങൾ നബിയായത് എപ്പോഴാണ് അന നബിയുൻ ആദമുൻ ആദ്യമേ അനുഭവത്ത് കൊണ്ട് അലങ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഖദീജ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനമാണ് പരിചാരകനായ സെയ്ദു ബിന് ഹാരിസ എന്നവർ ആ സെയ്ദു ബിന് ഹാരിസയോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായിരുന്നു മുത്തു നബിതങ്ങളെന്ന് അതേ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടിമയായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജയ്തെന്നവരുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും വാപ്പയും കുടുംബക്കാരും വരുന്നു എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും തരാം ഈ മകനെയൊന്ന് മോചിപ്പിച്ചു തരുമോ അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല നുഭൂവത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല മക്കയിൽ മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന അൽ അമീൻ എന്നവരാണ് അസ്വാദിഖാണ് 
സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മോചന ദ്രവ്യവും തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് മകനെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈതുബിനെ ഹാരിസ എന്നവര് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കെന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുത്തേക്കോ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്കോ പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അന്ത ഉം അബൂ മാറു ഉമ്മയോ അംബാവയോ തങ്ങളേക്കാൾ ഞങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠരും അല്ല നബി അസ്വലാത്തുബി വസ്സലാമുഷീബിൽ അറബി അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി പരിചാരകനായി അടിമയായി ദാസനായി നിൽക്കുന്ന ഹാരിസ എന്നവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ പോണില്ല ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോണില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോണില്ല ഞാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നെ ഉപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ വലുതാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഈ മോന നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ആ മോന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം മകം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരണില്ല അപ്പോഴാണ് വാപ്പ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരന് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര വലുതാണ് സൗകുമാര്യത എത്ര വലുതാണ് ആനന്ദം എത്ര വലുതാണ് സന്തോഷം എത്ര വലുതാണ് ലോകമേ ഇത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്ന് മദീനയിൽ പത്ത് കൊല്ലം മുത്തു നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷവും അഭിമാനവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എല്ലാം ആനന്ദത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലായ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നമ്മളൊന്നറിയണം കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്നിട്ടാ തങ്ങളെപ്പോലെ ആകാനൊന്ന് ശ്രമിക്കണം അൽ ഈമാനുയരിനൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് മദീനയാണ് വിശ്വാസിയുടെ തലസ്ഥാനം ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിനു നൽകിയത് മോചനത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ മദീനെ വിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്വതന്ത്ര വിചാരത്തിൻ്റെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു നിയമവും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഇവിടെ ഒരു നിഷ്ഠവും നിഷ്ഠയും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ആരും ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഹയ്യയ്യോ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ലോകത്തൊരു നിയമവും വേണ്ട ഒരു ധർമ്മവും വേണ്ട അവനവന്റെ തോന്തോ നിവാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മതത്തെ മേക്കിട്ട് കയറുക 
ഇതല്ലേ എന്ന് താൽക്കാലിക ചിന്തകന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കണം ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് ധരിക്കണം ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് കുടിക്കണം ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവൻ്റെ കൂടെ പോകണം ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോഴിറങ്ങണം അതിന് തടസ്സം പറയുന്നവരെ തെറി പറയുന്നവരായി ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് മതത്തെ നമ്മൾ അറിയുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും എന്നും വായിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട കാലമെന്ന് എന്താ കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമൊന്നുമില്ല അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാം ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്തു വേണം എങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നീതി പുലർത്തണം ലോകത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയായ പടച്ചവനോട് എങ്ങനെയാണ് അടിമകൾ ആരാധന ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതെന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചു അതാരു നൽകിയതാണ് ലോകാദിനാഥനായ അള്ളാഹു താല നൽകിയത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇസ്ലാം പേരുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരുള്ള മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് യുവാക്കളും യുവതികളും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ പിന്നാലെ പോവാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ആകെ കൂടി അവർ പറയണ എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ ആരും ഒന്നിനും എങ്ങനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല മതം നിയന്ത്രണമാണ് ശരി മതം നിയമങ്ങളാണ് ശരി ലോകത്തെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമം വേണം സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സഞ്ചരിച്ചാൽ പറ്റില്ല സൂര്യൻ അതിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ചലിക്കണം ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വന്നാൽ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സഞ്ചാരധാരയിലൂടെ വേണം ചലിക്കാൻ എന്താപ്പ സൂര്യൻ പറയാൻ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ പോലെ ആകാൻ പറ്റാത്തത് ചന്ദ്രൻ പറയാൻ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ പോലെ ആയിക്കൂടാ ലക്ഷം സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ചന്ദ്രത അതിൻ്റെ സഞ്ചാര വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോണം ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചലിക്കണം സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെയോ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി സൂ സൂര്യനെയോ മറികടക്കാൻ പാടില്ല രാവ് പകലിനെയോ പകൽ രാവിനെയോ മറികടക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം അതിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഖുർആൻ ലോകത്തിനൊരു സ്ട്രക്ചർ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിവേകമുള്ള മനുഷ്യനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് നന്മയുണ്ടാവാൻ നമുക്കതൊന്നും പറ്റൂല ആണ് ആണിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം പെണ്ണ് പെണ്ണിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം രണ്ടുപേരും സഞ്ചാര വഴികൾ മാറിപ്പോയാൽ ഇവിടെ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒറ്റക്ക് ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിച്ചു പോയ ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ചുട്ടുകരിച്ച വാർത്ത വായിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്തെ കാരണം ലക്ഷംസ് എംബകയിലഹ തുതിരിക്കൽ കമർ സഹോദരിയുടെ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു സഞ്ചാര വഴിയെ മതം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മതം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയും വായിക്കുന്നു എന്താ കാരണം നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും വഴിയിൽ നിന്ന് 
വഴിവിട്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലേക്ക് സമുദായം കടന്നു വന്നപ്പോൾ സമൂഹം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണക്കേടുകളാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഗതി മുഴുവനും അറിയുന്നവനാരാണ് അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിനറിയാം നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് നീക്ക് നിയമം നൽകി അള്ളാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവിനറിയാം സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക ഘടന എങ്ങനെയാണ് അവൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണ് അവളുടെ റോൾ ഏതാണ് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അജ്ഞയായി വാഴാൻ അവകാശം നൽകി അവൾക്ക് പൗരാവകാശങ്ങൾ നൽകി അവൾക്ക് സ്വത്തവകാശം നൽകി അവർക്ക് അനന്തരാവകാശം നൽകി അവളെ രാജാത്തിയെപ്പോലെ വാഴാനുള്ള അവകാശം നൽകി അവൾക്കറിവിൻ്റെ സുമോഹനമായ ലോകത്ത് വിരാജിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകി എന്നു വേണ്ട അവൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയിട്ടവരെ പരിചരണത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിൽ നിർത്തിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം അത് വേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലാകൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിനു നൽകിയ ദർശനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യമറിയണം സൗന്ദര്യമറിയണം ആ പവിത്രമായ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചാൽ അൽ ഈമാനു ഇരിതു ഇലൽ മദീന ഈമാൻ അത് മടങ്ങുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്താ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആളുകൾ വഴികേടാവുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആളുകളെ പോണ വഴിക്ക് നമ്മളും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോലം കിടല്ല ആളുകളുടെ വികലമായ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി വീഴുകയല്ല ആളുകളുടെ അബദ്ധജടിലമായ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചേക്കേറുകയല്ല ആളുകൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്ത് നീ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പകർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ മുസ്ലിമായി ഒരു മാതൃകാ മുസ്ലിമായി മാറണം നിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയുണ്ട് നിന്റെ സംഭാഷണ ശൈലിയെക്കുറിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട് നിന്റെ പെരുമാറ്റ സദാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ പറ്റും മുഖത്തെ കടിക്കാതെ ഈ ഫാൻ്റെ വിൻഡോ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ുടെ ജീവിത വഴികളെ നമ്മൾ അറിയുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നാട് മുഴുവനും നൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോൾ നീ നർത്തകനായി മാറുകയല്ല വേണ്ടത് നാട് മുഴുവനും വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നീ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ ആം എ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വക്കാല ഇന്നീമിനൽ മുസ്ലിമി നീ ഒരു മാതൃകാ യോഗ്യനായ മുസ്ലിമായി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് ഇക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമരം അതല്ലേ മൻതമസ കവി സുന്നത്തി അങ്ങനെ നീ മുറുകെ പിടിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ചര്യകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിനക്ക് നൂറ് സുഹതാക്കളുടെ കൂലിയാണ് നീ ആരെങ്കിലും ആടും പോലെ ആടേണ്ടവനല്ല 
ആരെങ്കിലും ചായും പോലെ ചായേണ്ടവനല്ല ഞാനും നീയും വരേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു മാതൃകയാവണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഞാനൊരു മാതൃകയാവണം ചണ്ടി ചവറുകൾ മഴ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒലിച്ചു പോകും നീ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല മഴവെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ വഴിവക്കയിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും ഒലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ വേരുറപ്പുള്ള വടവൃക്ഷങ്ങൾ അതിൽ വീണു പോകില്ല ആഴുന്ന വേരുകളിലുള്ള മരങ്ങൾ അതിൽ വീണു പോകില്ല നല്ല ഉറച്ച ഈമാനുള്ളവൻ തക്കുവയുള്ളവൻ കലാലയത്തിന് മുറ്റത്ത് കാണുന്ന മോഡലുകളിൽ വീണു പോകില്ല കമ്പോളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആറാട്ടുകളിൽ പെട്ടുപോവുകയില്ല നീ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുയായിയാണ് എന്റെ വേഷം ഈ വിധത്തിൽ പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ജീവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മ സമരമാണ് നല്ല ഒരു ധർമ്മ സമരമാണ് നിയമങ്ങളില്ലാതെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാകണം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചൈനയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത കടമ്പകൾ കടക്കണം അത് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ എതിരല്ല അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മതത്തിന് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറിയുണ്ട് സൗഹാർദ്ദം പറയുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ സങ്കുചിതത്വം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് യു എ ഇയിൽ പോകാൻ പാസ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് എമിഗ്രേഷൻ എന്തിനാണ് വീസ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ഒരുപോലെയല്ലേ ആണ് എന്നാലും ഒരു രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലാൻ നിശ്ചിതമായ ഡിസിപ്ലിനുകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പാസ്പോർട്ടിന് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണോ അല്ല അല്ല ഓരോ രാജ്യത്തെയും പാസ്പോർട്ടുകളുടെ വാല്യൂ വ്യത്യസ്തമാണ് താരതമ്യേന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വാല്യൂ ഉള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടേത് എന്നാൽ യു എ ഇയുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടോ യു എ ഇക്ക് യു കെയുടെ അത്രയും വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യു എ ഇ പോരിന് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺ അറൈവൽ വീസ ലഭ്യമാണ് അത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന് ലഭ്യമല്ല യു കെയിലുള്ള ആൾക്ക് ലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺ അറൈവൽ അയാൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാൽ യു കെ പൗരനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വീസ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഇന്ത്യക്കാരന് യു എ ഇക്കാരന് സൗദിക്കാരന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഫിലസ്തീനിൽ പോകാം സൗദി പാസ്പോർട്ടുകാർക്ക് ഫിലസ്തീനിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ വൈകാതെ ചിലപ്പം നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മാനവികമായ ഐക്യത്തിനെതിരല്ല എന്നതുപോലെ മതത്തിന് മതത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് ഈ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന വേഷം ധരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് അത് മതത്തിൻ്റെതായ ഡിസിപ്ലിനാണ് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മുഖമക്കനെ പാടില്ല 
എന്ന കേവല ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോന്നിനും നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു കാലം അവൻ്റെതാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും അവൻ്റെതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതേ വീട്ടുകാരനായ വാപ്പ പറയുകയാണ് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവൻ ധാർമ്മികമായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അവകാശിയല്ല എന്നെ വാപ്പയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത മകൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ധാർമ്മികമായി അവകാശമില്ല അവൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവിഹിതമായി ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നവനാണ് തൽക്കാലം ഞാനൊന്നും ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവൻ ന്യായമായും ആ അവകാശം ഉള്ളവനല്ല അതുകൊണ്ട് ഓ അനുസരണയുള്ള മക്കളെ അനുസരണയില്ലാത്തവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ അക്രമികളാണ് നിങ്ങൾ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ഇതിന് സമാനമായ പ്രയോഗമാണ് ഖുർആൻ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളുമായി സഹവസിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യതകൾ പാലിക്കണം അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണക്കേടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേരാനും പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന സൂക്തങ്ങളെ കേവലമായി യുക്തി കൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുള്ള കാലമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അതൊക്കെ വിശദമായി മറ്റു വേദികൾ പറയുന്നുണ്ട് പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഏതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏക വഴി ഏതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ പാലിക്കലാണ് തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ അറിയുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പുണ്യം പുണ്യമേറിയ കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ആരാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടാനുള്ള മാർഗമേതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ജനങ്ങളോട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമല് സുറൂറും തുതുഹിലുഹു അല മുസ്ലിമിൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകലാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സഹായിക്കൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സഹായിക്കൽ അത് അള്ളാഹു താലക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം നൽകിയാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നീ അവൻ്റെ ഒരു വേദന മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ ഔ തക്കു ദൈനൻ കടം വീടിക്കൊടുത്താൽ ഔ തുറുതു അൻഹു ജൂ അൻ വിശപ്പകറ്റിക്കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയെല്ലാം നീ ചെയ്താൽ 
അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ അയാളുടെ ഒരു കാര്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ നടന്നു പോകൽ അഹബ്ബു ഇലയ്യ അതെനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഒരു മാസം എഴുത്തി കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം ഒരാളുടെ വിഷമം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ അയാളുടെ കൂടെ നടന്നു പോകലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ സ്വന്തം നിയന്ത്രിച്ച് ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി സന്തോഷം കൊടുത്താൽ മല അല്ലാഹു ഖൽബഹു യൗമൽ ഖിയാമ തിരിലാഹ് ഖൽബ് നിറയെ സന്തോഷം നാളെ അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ് വമൻ മശാ മഅഖിഹി ഫീ ഹാജതിൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരന്റെ കൂടെ നടന്നു ഒരാവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ഹത്ത യഖ്ലിയഹ അത് നിറവേറുന്നത് വരെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വരെ നടന്നാൽ സബ്ബത്തല്ലാഹു കദമൈ യൗമത്ത് സൂലുൽ ലഖദാം കാലുകൾ വിറയുന്ന വഴുതുന്ന കാലത്ത് അഥവാ നാളെ പല ലോകത്ത് കാലുറയ്ക്കാത്ത കാലത്ത് അള്ളാഹു താലാവന്റെ കാല് സുറാത്തിൻ മേൽ മുഴുവൻ കടമ്പകളിലും അവന്റെ കാലല്ലാഹു ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം നിറവേറുന്നത് വരെ കൂടെ കൂടി പോയി കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടമാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാന്ത്വനത്തിലൂടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ സാന്ത്വനം ഓഫീസ് ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യാലയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി പദ്ധതി ഒരിക്കൽ ഞാനത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കിടയിൽ അതുപോലെ മാസം തോറുമുള്ള റേഷൻ പദ്ധതി വിവിധങ്ങളായ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതായി പലപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനയും കൊടുക്കണം പരിപാടി നടക്കണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നല്ല അഴിജത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ മാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അലഹമില്ല അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഞങ്ങൾ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരാണ് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന രോഗികൾ അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടം ആർ സി സിയിൽ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയില്ല അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിപ്പിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവർ പരിസരത്ത് നിന്നിട്ട് വരണം നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വരണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് മാർത്താണ്ടം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും കുഴപ്പമില്ല പോയി വരാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ജില്ലകളിലെയും ആളുകൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണം വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ റൂം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ യാചിച്ചും വിഷമിച്ചും എന്തിനേറെ ചികിത്സിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ലാതെ മാനം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര ദുഃഖകരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭർത്താവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ മക്കളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും പരിഹാരമായി എന്നല്ല 
നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം അവിടെ വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ക്യാൻസറാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം നമുക്ക് സാന്ത്വന കേന്ദ്രമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിന് നാനാദിക്കലും ഉണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലുമുണ്ട് നമ്മളവരെ കണ്ടെത്തൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുമായിരുന്നു ഓ സ്വഹാബ ആവശ്യക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരാത്തവരുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽപ്പെട്ടതാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് ഉപ്പക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല മക്കൾ ചിലപ്പോൾ വന്നോളണമെന്നില്ല അവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ആവശ്യം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കൽ വലിയ ധർമ്മമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു ഇമാം തുറമുഖ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയും പോലെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ആശ്വാസ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് വലിയ സ്ഥാനപദവികൾ ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള കാലം നമുക്ക് ക്ലബ്ബിൽ കമൻ്റടിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല തെരുവിൽ കവാത്തു കാണിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല കൂട്ടുകാരൊത്തുകൊണ്ട് കൂടിയിരുന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി അടിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ മാന്യമായി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പഠനം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന സമയം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരണം അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിൻ്റെ സംഘടനകൾ അതിനാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠനം ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ആകാനും പഠനാനുബന്ധമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ഉള്ളത് ഒരു യുവാവിന് പഠനമോ ഉദ്യോഗമോ അത് കൃത്യമായി നടത്തണം ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നടത്തണം അതോടൊപ്പം അവൻ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനാകണം സമൂഹത്തിന് നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനാണ് എസ് വൈ എസ് ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ മുതിർന്നവർ അവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും നാടും ഭരണവും ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തണം അതിനോടൊപ്പം അവർക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തുള്ളത് ചെറിയ മക്കൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം പഠനത്തിൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം വേണം അവർക്ക് നല്ല നല്ല ചിന്തകളും സർഗ വൈഭവങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് മഴവിൽ സംഘമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് മഴവിൽ സംഘത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാമുള്ള മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ മഴവിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി എന്നുറപ്പിക്കുകയും നാട്ടിൽ ചെറിയ മക്കളെ ഹിതായത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ അല്ലിമോ ഔലാദക്കും മെഹബത്ത റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുഞ്ഞു മക്കളെ തന്നെ മുത്തിന് വിധങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് മഴവിൽ സംഘം എന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തി സംഘടന വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നന്മ നന്മയുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് നല്ല കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാരണം ഓ കൂട്ടുകാരാ നല്ലവരോടല്ലാതെ നീ ചങ്ങാത്തം വെക്കല്ലേ നല്ലവരോടാണ് നീ ചങ്ങാതിയാകുന്നതെങ്കിൽ നീ നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലവരല്ലാത്തവരോട് നീ ചേർന്നു പോയാൽ നിൻ്റെ ജീവിതവും നിൻ്റെ ധർമ്മവും എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ കാഹിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹൽഹല്ലിഹുല്ലത്തൽ 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന നന്മകൾ നിറഞ്ഞ നല്ല കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുചേരേണ്ടത് അനാവശ്യക്കാരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി വരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ചങ്ങാതിമാരും അവരാണ് സുഹാബാക്കൾ ലോകത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സൗഹൃദം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ നിർത്തി നന്മകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൂടെ നിസ്കരിപ്പിച്ചു കൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് അത്യുന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാരായി മാറി അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ ഏറ്റെടുക്കണം നല്ല ദീനി സേവകന്മാരായി വരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ട യുവത്വം അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിപ്പോകരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ട കൗമാരം അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട ജീവിതം ഏതെങ്കിലും തോന്നിവാസങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരരുത് ഇതെല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരടിസ്ഥാന മരുന്നാണ് ഈ വേദിയുടെ തലവാചകമായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോട് ഗൗരവതരമായി മുത്തിന് വിധങ്ങളെ വായിച്ച എത്ര പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും പല പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഗൗരവതരമായി സീരിയസായി കാര്യബോധത്തോടെ വായിച്ചു പഠിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിനിയെങ്കിലും പരിഹരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ മുത്തു നബി സല്ലാസം കുറിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഓഫീസർ ഞാൻ സാധാരണ പരിചയപ്പെടാറുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ്റെ മാനേജർ എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂറു കച്ചവടക്കാരൻ പലരും നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അലഹമില്ല ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കുറേ നാളത്തെ അധ്വാനവും കുറേയേറെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ അറിയാത്തവർക്കും മുത്തുനബിധങ്ങളെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ഇസ്ലാമിനെ പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം നബിസ്വല്ലാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സമ്മാനം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കണം എന്നല്ല ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി കൈ പുസ്തകം എന്ന ഒരു മൾട്ടി കളർ ബുക്ക് നല്ല പൈസ ചിലവഴിച്ച് അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ബുക്കാണ് അതിന് നൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കോപ്പി ലഭിക്കും ഏകദേശം അതിൻ്റെ പ്രിൻറിങ്ങും മറ്റ് ചിലവുകളും കൂടുന്ന സംഖ്യയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുഖവിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് പക്ഷേ വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പരമാവധി ആളുകൾ മുത്തു നബി സർദാസങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കും അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി നിങ്ങൾ അത് വായിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കൂടിയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ മുത്തുനബിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാ
അങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങണം ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെറിയ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ വലിയ അധ്വാനം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പം നമ്മളെ എല്ലാ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തലവാചകമാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് എൻ്റെ വിജയത്തിന് മുഴുവനും നിദാനമെന്ന മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള അനുജ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാ നന്മയും കിട്ടാനുള്ള മാർഗമെന്താണ് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാങ്ങളുടെ മാസമാണിത് ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അവലംബവും എന്റെ കേന്ദ്രവും ആരാണ് ഓരോ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്കും ഓരോ ഔലിയാക്കൾക്കും ഒരു കഥമുണ്ട് ഒരാശ്രയ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഒരു അവലംബമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ അവലംബമേതാണ് വേറാരുമല്ല എല്ലാ നബിമാരോ എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബി വാശി ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവ കാൽവാശി എന്നോവർ ആ മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പിടിച്ച കയറ് കേന്ദ്രം ഏതാണ് അത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഇറാഖിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ മക്കാമുകൾ കാണാൻ പറ്റുമോടെ ഇറാഖിലെ ബഗദാദിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വഹാബികളായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ തങ്ങളുടെ മക്കാമുണ്ട് ബഹുമാൻ മഹാന്മാരായ മെറൂഫുൽ കർഹൈ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ മക്കാമുണ്ട് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ മക്കാമുണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും എല്ലാ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരുടെ മക്കാമുകൾ അവിടെയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇറാഖിലെ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഔസുല്ലാളന്തങ്ങളുടെ മക്കാമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയൊരു അംഗീകാര ഇന്നലെ ഇറാഖിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കാൻ ആസ്പദമായ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന തുടങ്ങുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇറാഖിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ ഉള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു നാളെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം പുറത്ത് തഹരീർ സ്ക്വയറിൽ 
ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടിയും മുട്ടും തട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ താമസിക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ അഗൗസുല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മക്കാമിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച സുബ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി ജുമ കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം പോയി മക്കാമൻ്റെ നാദിരിയങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിവരെ ഞങ്ങൾ ആ മക്കാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനായ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ എത്രയെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നടന്നു അവിടെ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങളുടെ മക്കാമിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്ന് എന്നാൽ കാണും ഹൈസറാൻ മക്ബറ അവിടെ അമേരിക്കയുടെ ബോംബ് വീണ് തകർന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ബസറയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് ബസറയിലെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം തകർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ തലഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ലാഹി റതിയുള്ളാഹുബിൻ്റെ മക്കാമിൻ്റെ കമാനം ബോംബ് വീണ് തകർന്നു നടന്നത് അന്ന് ഇപ്പോഴവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കും അനസബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പല ബിൽഡിങ്ങുകളും തകർന്നു കിടക്കുന്നു അതെല്ലാം പണ്ട് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ പരിക്കുകളാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ഔസുല്ലാതം തങ്ങളുടെ മക്കാമിന് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് ക്യാപിറ്റലാണ് ബഹദാദ് ടൗണിലാണ് ഇനി മക്കാമുകൾക്ക് സംഭവിച്ച മഹാന്മാര് ചെറിയവരാണെന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട മമ്പറത്ത മക്കാമിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ വലിയ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച ചില മുസ്ലിം പേരുള്ള യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവർക്ക് മതത്തിൻ്റെ സാരം അറിയാത്തവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഔസുല്ലാദുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി തങ്ങൾ ആ മഹാനായ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ കാലത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിയെഴുതി ലോകത്തെ മുഴുവനും സമുദ്ധരിച്ചു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബിയാണ് ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കി എന്നാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചില്ലറ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ മുസാഫിർ ഖാനയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകും അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അത് ഹൗസുല്ലാതം തങ്ങളുടെ വലിയ ഹോബിയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ റബിയുല്ലാഹർ മാസമാകുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ജീലാനി നേർച്ചയുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരിടത്തൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഓരോരോ മഹലിലും ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ജീലാനി ആണ്ട് നിർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും ഇന്നും മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഹോബിയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ അത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമായി മഹാനവറുകൾ കണ്ടു അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓസൊല്ലാതം തങ്ങളുടെ പേരിൽ തങ്ങൾ വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ഒരിക്കൽ ഔസുല്ലാതം നിങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര പോയി ആ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വഴിമധ്യേ ഒരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലെ ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു അപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ കാണാൻ വന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം ഹതിയകൾ സ്വീകരിച്ചു ആ വീട്ടുകാരനു കൊടുത്തു അയാൾ നല്ല വീട് വെച്ചു വലിയ ആളായി പിന്നീട് ഔസുല്ലാതം തങ്ങളുടെ മകൻ വന്നു പിൽക്കാലത്ത് അപ്പോഴാ വീട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വാപ്പ താമസിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് 
അല്ലയോ മക്കളെ അന്നെന്റെ ഉപ്പ താമസിച്ചത് നിങ്ങൾ അന്നിവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീടായില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോളാം മഹാനവറുകളുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണത് ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഹാന്മാര് കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ മഹാനവറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം മഹാനവറുകള് മദീനത്ത് ദിയാറത്തിന് പോയി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ വിദൂര ദിക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് സലാമയക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് സലാമയക്കുന്ന ആളാണ് സന്ദേശമയക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ എനിക്കവിടുത്തെ തിരുകരം വന്ന മുത്താൻ മോഹമുണ്ട് ചുംബനം നൽകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുകരം ഒന്ന് ചുംബിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ അങ്ങനെ പേരക്കുട്ടിയായ ഔസുല്ലാതങ്ങൾക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുകരം ചുംബിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ഇതേ വരി തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ ചൊല്ലി അപ്പോൾ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി അന്ന് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ ആ ഭാഗ്യം സ്വീകരിച്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന്ന മഹാന്മാർ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമു സ്വയൂത്തി തങ്ങൾ വരെയുള്ള പരമ്പരകൾ ചേർത്തു വെച്ച് എന്നോടെൻ്റെ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു അവിടത്തോടിന്നയാൾ പറഞ്ഞു അവിടത്തോടിന്നയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അന്ന് പള്ളിയിൽ ഹാജരുള്ളവർ വരെ പരമ്പര ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന സ്വയൂത്തി തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് അത്രമേൽ വലിയ മഹബത്ത് വച്ച മഹാനാണ് ഹോസുല്ലാതങ്ങളും അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളും എല്ലാം അതേ താജുല്ലമാ സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പദവി ഉയർത്തട്ടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്രതമേതാണ് പ്രായമേറെയായി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അതാവിടത്തെ പഴയ ഏടെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സാഹസപ്പെട്ട് ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ഓതുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനത്ത് വന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുവാജഹത്തു ഷെരീഫയിൽ സലാം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 
ദീർഘനേരം ഇളകാതെ നിന്ന് വലിയുപ്പയോട് സലാം പറഞ്ഞ് സങ്കടന് അതേ സമയത്ത് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കബുറു ഷരീഫിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ സേവനം ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ തങ്ങൾക്കതത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല കാരണം ആരുടെ ചാരത്താണ് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളവറുകൾ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം കേട്ടവരല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം എല്ല പ്രത്യേക ഈണത്തിലൊന്നു ചൊല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വരി ഏതാണ് ഇമാമുല്ലാഹുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൊല്ലിയ വരിയാണ് അതിൽ നിന്ന് മഹബത്തേറ്റു വാങ്ങിയ മഹാനാണ് ഗൗസുല്ല മഹാനായ താജുല്ലുലമാ തങ്ങളവറുകൾ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെല്ലാം ജയിച്ചു പോയത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ക വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസും നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഇന്ന് എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അപക്വമായി ജീവിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധമായി അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നത് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നാളെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല നാളെ നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുള്ള ലോകമാണ് അതിൽ പെടാതിരിക്കണമെന്ന വിചാരം നൽകാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എത്രയോ മക്കൾ ഇന്നാലില്ല അലക്ഷ്യമായി പോകുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഇവിടെയുള്ള സൈബർ സെല്ലുകൾ പാതിരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ലീലാ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റെക്കോർഡിങ്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എത്ര അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഏതോ അരമനകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എത്ര അപകടമാണ് പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾ ആരോടെല്ലാം സല്ലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ പോലീസും എല്ലാം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടു വിചാരങ്ങളില്ല നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളില്ല പരലോകത്തെ മോക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കൂടണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സംഭാഷണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീടുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വെക്കാൻ പോണ വീടിനെ കുറിച്ചും വെച്ച വീടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ നാളെ മുഗ്മിനീയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു വീടുണ്ട് സ്വർഗം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പഠിക്കാൻ പോയ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗം ഒരു വീടാണല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കെന്നും താമസിക്കേണ്ട വീടായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥം എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തല എന്തൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് വായിക്കണമെന്നോ പഠിക്കണമെന്നോ അറിയണമെന്നോ ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സ്വഹാബത്തിന് അങ്ങനെയല്ല സ്വഹാബത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഹാബത്തിന് വലിയ ആവേശ എന്തിനേറെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പത്ത് ദിർഹമും കൊണ്ടിറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് നാല് ദിർഹം എടുത്തിട്ടൊരു കമീസ് വാങ്ങി ഇമാ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമർ തങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു 
നാല് ദിർഹമിനൊരു കുപ്പായം വാങ്ങി തങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അനുസാരികളിൽ നിന്നൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ ആ കുപ്പായം എനിക്ക് തരുമോഹു താല സ്വർഗത്തിലെ കുപ്പായം തങ്ങൾ കണീച്ചു തരട്ടെ അത് കേട്ടപ്പോ തങ്ങൾ വീണുപോയി നമ്മളാണ് എന്താ പറയാ എടോ ഞാനാണ് സ്വർഗം തുറക്ക ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുക എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കുപ്പായ എന്തിനാ നീ വന്നേക്കണു എന്ന് പറയും പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളത് പറഞ്ഞില്ല തങ്ങളത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് വീണുപോയി വീണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്കതിൽ ആഗ്രഹമായി പോയി അവിടുത്തെ വിനയമാണ് അവിടുത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും തോക്കിലേക്ക് വെടിവെക്കണ്ട എന്ന് പറയും സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ള മുത്തനുവിധങ്ങളോട് ആ സുഹാബി വന്ന് പറയുന്നത് ആ കുപ്പായ എനിക്ക് ഇതാ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങൾക്കൊരു കുപ്പായം തരട്ടെ സ്വർഗത്തിക്ക് എല്ലാവരെയും കേട്ടിടെ നബിധങ്ങളോടാ പറയണേ അവ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങ് ഊരിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ള ആറ് ദിർഹമിൽ നിന്ന് നാല് ദിർഹമെടുത്ത് അടുത്ത കുപ്പായം വാങ്ങി അങ്ങനെ ബാക്കി രണ്ട് റിയാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിർഹമാണ് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോഴാണ് വഴിയോരത്തൊരു കുഞ്ഞു പെണ്ണു നിന്ന് കരയുന്നു ഏതോ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ അടിമപ്പെണ്ണാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചോദിച്ച് മോളെ എന്തിനാ കരയുന്നത് അതാണ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് ഉടനെ ആ മോള് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ അടിമപ്പെണ്ണാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ദിർഹം വീട്ടുകാർ തന്ന് വിട്ടതാണ് ധാന്യം വാങ്ങാൻ അരിപ്പൊടി വാങ്ങാൻ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങാൻ പലഹാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ധാന്യപ്പൊടി വാങ്ങാൻ അത് വീണുപോയി നബിയേ അതിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങൾ രണ്ട് ദിർഹമ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി പിന്നെയും നിന്ന് കരയുകയാണ് മോളെ എന്തിനാണ് ഇനിയും കരയുന്നത് നിനക്ക് വീണുപോയ സംഖ്യ ഞാൻ തന്നില്ലേ അല്ല നബിയേ അഹാഫു അയ്യലിരിബൂനി അവരെന്നെ തല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഏറെ വൈകിപ്പോയി ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വീണെന്നും തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്നും അറിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ പ്രശ്നമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തല്ല് പേടിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോളെ വീട്ടുകാരോട് പറയണം മൊത്തുനബിതങ്ങളെ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തല്ലണ്ടാന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറയാൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം പക്ഷേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ വന്നോളൂ ഞാനും കൂടെ വരാം ആ പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ നടന്നു പോയി വീട്ടുകാരുടെ കവാടത്തിലെത്തി സലാം പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ സലാം കേട്ടു ഉറക്കെ മടക്കിയില്ല ഞപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സലാം മടക്കി അപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ തങ്ങളെ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ സലാം അവിടുത്തെ ദ ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ കിട്ടട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ അത് ഇനിയും കിട്ടട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ മടക്കിയത് 
പിന്നെയും വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് മെല്ലെ മടക്കിയത് മൂന്നാമതും മടക്കിയിട്ടിൽ തങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിയങ്ങ് പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഉറക്കനെ മടക്കിയത് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്കത്ര പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഈ രാവിലെ നടന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നത് തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാൽനടയായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ വരെ വന്നത് അപ്പോഴവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഈ മോള നിങ്ങൾ തല്ലല്ലേ എന്ന് പറയാനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരാത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും അധിപനായ ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയുടെ ഒരു ഗ്രാമവീതിയിലൂടെ ഒരടിമ പെൺകുട്ടിയെ തല്ലരുതെന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോയത് എത്ര വലിയ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനമാണ് അനുതാപത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയമാണ് ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ കുട്ടി അടിമയല്ല തങ്ങളാ മോളുടെ കൂടെ നടന്നു വന്ന എന്ന കാരണത്താൽ തങ്ങളൊപ്പം നടന്ന മോളല്ലേ തങ്ങൾ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൾ അടിമയല്ല അവൾ സ്വതന്ത്രയാണ് ഇമാ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിച്ച കാര്യമാണിത് അറിയുമോ ഇതുപോലെ നമുക്കെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു രോഗിക്ക് ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലാത്ത കാലം എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് കോഴിക്കോട് എന്ന ബോർഡ് കാണും രോഗിക്ക് കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ വേണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ എടുത്ത ഒരാളെ കിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ടാവും കോട്ടയത്തും ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും വാടകയ്ക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡർമാരുള്ള കാലം വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ ആൾ വേണോ അതിനും കൂലിക്കാൾ എല്ലാം കൂലിക്കാൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ കുറച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു ഞാൻ അയാളോട് ചിങ്ങക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരാളുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തതാ ദിവസം എത്ര റുപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ് ഇട്ടും ആരാൻ്റെ വാപ്പനെ നോക്കുക ഇയാൾക്ക് എന്ത് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് നമുക്ക് വാപ്പാനെ നോക്കാൻ നേരമല്ല ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ നേരമല്ല ഇവിടെയാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ വേണ്ട കാലമെന്ന് ഒരുപാട് രോഗികളും ഇന്ന് പരിചരണം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ജുമയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പള്ളിക്കൽ കൊന്ന് വന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും കൂട്ടായ്മയും കൊണ്ട് സമയം കളയാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഉപ്പാപ്പൊക്കെ സുഖമില്ല മകൻ ഗൾഫിലാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന പ്രായമുള്ള ഉപ്പയെ കുളിപ്പിച്ച് വീൽ ചെയറിലിരുത്ത് ജുമയൊക്കെ കൊണ്ടുവരൂ നാളെ ഷഫായത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവട്ടെ ആ ജുമ നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഉപ്പാൻ്റെ കൽബെന്നൊരു ദ്വാ വരും പഠിച്ചോനെ ഈ മോനുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ജുമ നിസ്കരിച്ചത് മാഷാ അള്ളാ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ വരണം അതിനാണ് ഈ സുയ്യസിൻ്റെ സാന്ത്വനം അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ എല്ലാ പള്ളികളിലൊന്നും വേണ്ട പരിസരത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പള്ളികളിൽ വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലി പള്ളികളാവണം വീൽ ചെയർ കൂടി കയറാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ള റാമ്പുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് വൃത്തിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വീൽ ചെയറുകൾ വെച്ച് ഈ രോഗികൾക്ക് കൂടി ജുമയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആയുസ് ഒരു ഉണർവ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു ആളുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു കുറേ ആൾ സലാം പറഞ്ഞു ഈ കൊണ്ടുപോയ ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടുന്ന ന്യായമത്ത് മാഷ അള്ളാ എത്രയായിരിക്കും ഒരു വല്യമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ല 
ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പല ടെസ്റ്റും ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഊഴത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കണം ആരോഗ്യം അതിന് ഉപയോഗിക്കണം ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കണം ഉമ്മ എന്താ പരിചരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു സുദ്ധീയ കൊല്ലക്ക് മൃതങ്ങൾ ഖലീഫയായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമീണയായ വല്യമ്മയ്ക്ക് എന്നും വൈകുന്നേരം പോയി വൃത്തീകരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് മടങ്ങുന്നു സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് സുദ്ധീ കൊല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയ ആൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖലീഫ ഒരു വയോധികയ്ക്ക് എന്നും വന്ന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള കഥയല്ല വേത് പറയാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാളെ ഇവിടെ നല്ലൊരു തലമുറ വളർന്നു വരും നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മുടെ അനുജന്മാർ പഠിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ വലിയവരോട് ബഹുമാനമുള്ള കുട്ടികളോട് വാത്സല്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികളുണ്ടാകും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കണം അവർ വളർന്ന വലിയ പ്രതിഭാശാലികളായി വരും അങ്ങനെ സമൂഹം അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ വഴികേടാവുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല നസീഹത്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലിടുന്നു കേട് വന്ന ആളുകളെ കേടിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളുന്നു അതിന് പകരം നീ വ്യക്തിപരമായി അവനെ കണ്ട് നസീഹത്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏറെക്കുറെ ആളുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ഇന്ന് പേഴ്സണൽ ദാവകൾ ഇല്ലാത്ത കാലമായി ഒരുത്തൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അതപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ അതെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തേ അങ്ങനെ വന്നു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നസീഹത്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്നാളുകൾ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാവരുത് അത് നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ടയായി വരണം അലഹമില്ല എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനം ഇവിടെ റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായം വേണം സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം റിസക്ക് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കട്ടെ ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തല പല രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുക കോടികളുടെ ആസ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല രോഗം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോടിപതികൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് കഴിക്കാത്തതല്ല ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അപ്പം അള്ളാഹു തല നേമത്ത് തരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ചിലപ്പം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൊടല് കെട്ടിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കാൻ ഏ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തടി കൂടുക അപ്പോൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടൽ കെട്ടുക കൊടൽ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ഏതെല്ലാം കോലങ്ങളാണോ പഠിച്ചവനെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾക്ക് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ റേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം വേണം ഒരു മാസം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോ വീട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ വകയായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ള റേഷൻ ഞാൻ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ നൽകാം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പങ്കെടുത്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ നേമത്തിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുടുംബം റാഹത്തായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഏത് ജീവി കഴിച്ചാലും ഏത് മനുഷ്യൻ കഴിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഏത് ജീവജാലങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചാലും കിണർ കുഴിച്ചവന് വലിയ കൂലിയാണ് ഒരരുവി ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുളന്തു കുഴിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകൽ ഞങ്ങൾ ബീഹാറിലും ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ആസാമിലും ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുമുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാ 
ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത എത്രയെത്ര പാവങ്ങളാണ് അതപേക്ഷിച്ച് റബ്ബ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഞേമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റിന് മാത്രം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ ആയിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു ലക്ഷത്തിനാണ് രണ്ട് റൂമും ഒരു കൊലായും ഷീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതവർക്ക് വലിയ വീടായി ഇങ്ങനെ പാവങ്ങൾ കുടിലിൽ കഴിയുന്ന പതിനായിരങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴവിടെ കൊടും തണുപ്പാണ് പൊതയ്ക്കാൻ പുതപ്പില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പൊതപ്പ് വേണം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് റബ്ബ് തന്ന ന്യായമത്തറിയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഈ പദ്ധതിയിൽ പാകപാക്കാകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അള്ളാഹ് ഇൻഷാ അള്ളാ റേഷൻ പദ്ധതിയിലേക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആരാ